ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം കോമറ്റി ഫ്രാക്കറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സോ വീഡിയോ ഏതായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ എച്ച് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എ മാത്സ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ പഠനം പാതി വഴിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ പെരു വഴിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സിലബസിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം പാതി വഴിയിലായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് എയിലെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ റിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ ടു ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജെക്ട് ഇതാണ് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ഭാഗം പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മുടെ പ്യുവർ മാത്സ് ആണ് എട്ട് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് കൂടുതലും വെയിറ്റേജ് കൂടുതലും ഏത് ഭാഗത്താണ് പാർട്ട് ബിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗവും പാർട്ട് ബി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക ഇനി പഠനം തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പോഴും ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലാസ് എട്ട് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മാത്സ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയും സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തെയും ഈ എട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും എന്ത് ചെയ്യുക കയറി കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആ ചാപ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടാകും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യം ഒരു സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുക അതായത് ഒരാഴ്ച ഇത്രയും ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ തീർക്കുമെന്ന് കൃത്യം പ്ലാൻ വെക്കുക കൃത്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഒരു ബേസ് ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എ സിലബസിനെ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇതിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ടേംസ് നമ്മുടെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അവകലജം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് അവകലജം കാണുക വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് സൈൻ എക്സ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം കോസ് എക്സ് ബൈ ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ബി സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ടാൻ എക്സ് ബൈ ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി കോസ് എക്സ് ബൈ ടു വൈ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമയം പോകും എന്ന ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെയും റൂട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെയും അതായത് സൈൻ എക്സിന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു
ആ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത്രയും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് കിട്ടുമോ ഇല്ല സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അത് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പവറായി മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഫൈന എക്സ് റൈസ് ടു കോസെക്സ് ഇൻ ടു കോട്ടെക്സ് കോസെക്സ് പ്ലസ് ഫൈന എക്സ് ലോഗ് കോസെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു കോസെക്സ് ഇൻ ടു കോട്ടെക്സ് കോസെക്സ് മൈനസ് ഫൈൻ എക്സ് ലോഗ് ഫൈൻ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു കോസെക്സ് ഇൻ ടു കോട്ടെക്സ് കോസെക്സ് പ്ലസ് ഫൈൻ എക്സ് ലോഗ് ഫൈൻ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവ ഒന്നും അല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫോം ഈ ടൈപ്പ് എന്താണ് ജനറൽ ഫോം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടോ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പവർ ആയി മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഡാഷ് എക്സ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഈസി ആണ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക അതായത് ഓരോ ടേമും എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നോക്കി ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പവർ ആയി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഫൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു കോസ് എക്സ് നോക്കിയെ ഫൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ജി എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് ആണ് എസ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ കോസ് എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ കോസ് എക്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് പറയുന്നേ യെസ് പ്ലസ് ഇനി നോക്കുക ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈൻ എക്സ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഡാഷ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കോസ് എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ത് വരും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു കോസ് എക്സ് നോക്കിക്കേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്താണ് കോട്ട് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ടാൻ അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്ത് വരും കോട്ട് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ് ബൈ സൈൻ കോട്ട് കോട്ട് എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആയി ഇനി എന്ത് വരും ആ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരും കണ്ടോ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ വിദിൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി മറ്റേതാണെങ്കിലോ രണ്ട് സൈഡിൽ ലോക അപ്ലൈ ചെയ്യണം കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു കോട്ട് എക്സ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ലോക സൈൻ എക്സ് ഇതാ ഈ സൈൻ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രിക്കുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം അവ കലജം കാണുക വൈ ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് റൈസ് ടു സൈൻ എക്സ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവകലജം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണണം ഓപ്ഷൻ നോക്കാം
എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഫോർ എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയം കളയുന്നതിൽ നല്ലത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് സോറി വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു പിന്നെ ലോഗ് ലോഗ് എഴുതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സൈൻ എക്സ് ആണ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ സൈൻ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് നോക്കിക്കേ കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കോട്ടെക്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ വൈ സ്ക്വയർ കോട്ടെക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൈ ലോഗ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആകെ ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ പതിനെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച എച്ച് എസ് എ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ സൂം വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വെബിനാർ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുക ഈ സൗജന്യ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രമാത്രം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഈ വെബിനാറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് സിയുടെ സിലബസിനെ പറ്റി ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ മാക്സിമം എക്സസൈസ് കൊണ്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയ